உலகம் முழுவதும் பேரழிவை ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா தொற்றால் இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்து முன்னூற்றி எண்பதாக உயர்ந்துள்ளது தற்போது பத்தாயிரத்து நானூற்றி எழுபத்தி ஏழு பேர் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் ஆயிரத்து நானூற்றி எண்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் நானூற்று பதினான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினாறு பேர் இத்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அந்த மாநிலத்தில் நூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மும்பையில் உள்ள தாராவி பகுதியில் மேலும் பதினோரு பேருக்கு இன்று கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து தாராவி பகுதியில் மட்டும் எழுபத்தி பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக நகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஆயிரத்து ஐநூற்றி எழுபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பதினேழு பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இரண்டு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் தில்லி சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சத்யேந்திர ஜெயின் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஆயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி எட்டு பேரில் எண்ணூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர்களில் இருபத்தி ஒன்பது பேர் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் ஐந்து பேர் வெண்டிலேட்டர் உதவியுடன் சுவாசித்து வருவதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் முழு ஊரடங்கு முடிவடைய இன்னும் பதினெட்டு நாட்கள் மட்டுமே உள்ள நிலையில் பொதுமக்கள் விதிமுறைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்றி தொற்று பரவலை தடுக்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் தில்லியில் வழக்கறிஞர்கள் அலுவலகத்திற்கு செல்ல அனுமதிக்குமாறு முதலமைச்சருக்கு தில்லி பார் கவுன்சில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த கூட்டமைப்பினர் தில்லி காவல்துறை ஆணையருக்கும் முதலமைச்சருக்கும் கடிதம் எழுதியுள்ளனர் ராஜஸ்தானில் ஆயிரத்து இருபத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஐம்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அம்மாநிலத்தில் பர்வானி பகுதியில் மூன்று மருத்துவ பணியாளர்கள் உட்பட ஐந்து பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது ஒட்டுமொத்தமாக பர்வானி மாவட்டத்தில் மட்டும் இருபத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் எழுநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு பதினோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அம்மாநிலத்தின் ஆக்ரா நகரில் அறுபத்தைந்து வயது மிக்க ஒருவர் தொற்று காரணமாக இன்று உயிரிழந்ததாக மாவட்ட சுகாதாரத்துறை அறிவித்துள்ளது நீண்ட நாள் சிறுநீரக பாதிப்பு இருந்ததால் சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்துள்ளார் மாநிலத்தில் கொரோனா பாதிப்பு அறிகுறிகள் இருந்தால் பொதுமக்கள் தாமாக முன்வந்து பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் என அம்மாநில முன்னாள் முதலமைச்சரும் சமாஜ்வாதி கட்சியின் தலைவருமான அகிலேஷ் யாதவ் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் லக்னோ நகரில் சாதர் பகுதியில் சுமார் அறுபது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதால் அப்பகுதி கொரோனா தொற்று அதிகம் பாதித்த பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக அங்குள்ள மக்கள் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரமாக பின்பற்ற வேண்டும் என காவல்துறை கூடுதல் ஆணையர் நவீன் அரோரா தெரிவித்துள்ளார் கடந்த இரண்டு நாட்களில் மட்டும் முப்பத்தி மூன்று பேருக்கு சாதர் பகுதியில் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதால் சுமார் ஏழாயிரம் பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிப்பு வளையத்தில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் குஜராத்தில் எழுநூற்று அறுபத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை முப்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் அறுபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் அங்கு நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மாநில அரசு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது தெலங்கானாவில் அறுநூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட போதிலும் இதுவரை சுமார் நூற்று இருபது பேர் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அண்டை மாநிலமான கர்நாடகாவில் பெங்களூரு விக்டோரியா மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அறுபத்தி ஆறு வயது நபர் ஒருவர் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று உயிரிழந்தார் அம்மாநிலத்தில் இதுவரை இருநூற்று எழுபத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதிமூன்றாக அதிகரித்துள்ளது ஆந்திர பிரதேசத்தில் ஐநூற்று இருபத்தி ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் பதினான்கு பேர் இந்த தொற்றால் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளனர் இதனையடுத்து மாநிலத்தில் ரேஷன் பொருட்களை வீடுகளுக்கே சென்று வழங்க ஏதுவாக சோதனை அடிப்படையில் கிருஷ்ணா மாவட்டத்தில் உள்ள மாச்சிலப்பட்டினம் நகரில் சுமார் நாற்பதாயிரம் குடும்ப அட்டைகளுக்கு வீடுகளுக்கே சென்று அத்தியாவசியப் பொருட்கள் விநியோகிக்கப்படுகிறது ஐந்து கிலோ அரிசி ஒரு கிலோ துவரம்பருப்பு அடங்கிய பொருட்கள் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படுவதாக அம்மாநில போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் பெர்னி வெங்கட்ராமையா தெரிவித்துள்ளார் பீகாரில் கொரோனா தொற்று தடுப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்கள் மீது தாக்குதலில் ஈடுபட்டாலோ தவறாக நடந்து கொண்டாலோ கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அம்மாநில காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் குப்தேஸ்வர் பாண்டே தெரிவித்துள்ளார் அவுரங்காபாத்தில் மருத்துவ பணியாளர் மீது தாக்குதல் நடத்திய இருபத்தைந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்
இந்தியா முழுவதும் ஆயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் கொரோனா தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பியுள்ளனர் இந்நிலையில் மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் உலக சுகாதார அமைப்பின் கள அதிகாரிகள் மற்றும் பல்வேறு மூத்த அதிகாரிகளுடன் கொரோனா பாதிப்புகள் குறித்து நேற்று காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் மத்திய மாநில அரசுகளின் உயர் அதிகாரிகளும் இந்த ஆலோசனையில் பங்கேற்றனர் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றை தடுப்பதற்கு எடுக்க வேண்டிய பல்வேறு நடவடிக்கைகள் குறித்து அப்போது ஆலோசிக்கப்பட்டது நெருக்கடியான இந்த தருணத்தில் போலியோ தட்டமை போன்ற நோய்களை ஒழித்தது போன்று நாம் அனைவரும் இணைந்து கொடிய இந்த வைரசை முற்றிலுமாக ஒழிக்க பாடுபட வேண்டும் என்று அமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அப்போது கேட்டறிந்தார் கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் உலக சுகாதார அமைப்பு மிக முக்கியமான பங்கினை ஆற்றி வருவதாக அவர் கூறினார் இந்த தொற்றை நாம் அனைவரும் இணைந்து முறியடிக்க முடியும் என்றும் உலக நாடுகளுடன் ஒன்றிணைந்து இந்தியா இந்த தொற்றை எதிர்த்து முறியடித்து வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் தீவிரமான பங்களிப்பு இல்லாமல் போனால் இந்த தொற்றை முற்றிலுமாக ஒழிக்க இயலாது என்றும் அமைச்சர் கூறினார் மேலும் மாவட்ட அளவில் உலக சுகாதார அமைப்பின் அதிகாரிகளுடன் தொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைப்பு தற்போது தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவர்களை அடையாளம் கண்டு பரவாமல் தடுக்க எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் போன்றவை குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது இந்த ஆலோசனையில் சுகாதாரத்துறை இணையமைச்சர் அஸ்வினி குமார் சௌபே சுகாதாரத்துறை செயலாளர் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் புதிய செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்